明明说过，你不要再插手此事了。你也分明答应过我，不会再用灼烧内丹的方式救人。阿叶，水凝兽，性命脆弱，你不要再糟蹋自己了。我在你眼中。只是一个过客，当真。就算我是低微的水泥兽，就算我对你的真心不值一提，可我们相处过这么多时日，你不应该不相信我。那只是阿静的回忆罢了。关于阿静的种种，于我而言不过花火一瞬，早已消散，那证明不了什么。对阿英而言，阿静是他生而至今短暂生命里最最重要的一个。我尚有知觉就伴在你身边，出生唤醒都在你面前，共同经历了种种。共为了生死，任何人都可以不相信我，但你不可以。为何不可以？有何不可以？我对于你也好，对于旁人也罢，我只能就事论事。今日一事，若就因为你的一面之词，我就偏袒于你，怎算公允？我作为真神，如何服众？我真的没有说谎。我找到师兄遗言了，阿九他真的不是凶手。之前天篝火林剑一事，你不是说过，无论如何都会相信我吗？为何就是不肯信我？现在根本就不是我信不信你的问题，我信不信你不重要。怎会不重要？阿金，别再叫我阿金了。阿静这个名字，已经跟大泽山一同消失了。或许没有在大泽山禁锢，捡到那颗水凝兽丹，结局会不一样吧？你后悔了。从今日起，不要再插手咸阳两族的争端，在青池宫好好待着。长雀，你在这里护着他，我要去趟妖界。小神君，您是想去趟胡族？但我并非要去抓惠府。而是我突然想到，在这世间，九尾狐除了红若红翼之外，还有一只青鳞。可青鳞被关在九渊煞狱啊，莫非？确实，魔出不了九渊。但这并不代表没有别的可能。我现在想来，当年红翼无缘无故进入九渊，也甚是蹊跷。您这是想前去找红翼，把事情查清楚？倘若真的是，青灵借此机会出了九渊，那那只在观世境中杀害了蓝风帝君的妖狐，包括红毅说的，他被魔附身，很有可能都是青灵所为
半神巅峰的尸位天狐啊！我妖界万年难遇的十位天狐，诞生了。同意本该惨死，才更好挑动仙妖之战。看来计划要提前了。好啊，你姑姑看你被天王所缚，不顾安危去救你，受了重伤才不得不退回来求援。她还在养伤，所以才不急于我一同去接应你。姑姑伤势如何了？已经无碍了，但还需要休养。也不知阿英怎么样了。他为了救我，如今定是仙界不容。也不知元气可会护好他。他最好莫要辜负阿英的信任陛下，你们都下去吧。红毅的事情我已经知道了，你放心，我定会帮你跟红毅讨回这公道，这也绝不只是胡族的事。多谢陛下。连妖皇也。之名赫然在上，剑气仙力充沛，绝无造假可能。仙族竟猖狂至此，诛杀我族之皇，此仇必报！此仇必报！报！仙族在罗刹地的驻军异动，欲与我族开战。什么？与我族开战？仙界欺人太甚
，我们再不反击，怕难有安宁之日。林默说，请让我率大军杀回仙界，讨回血债。犹豫什么？非我不想复仇。只是一旦发兵，便开弓没有回头箭。